السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد ولا آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وخل الوقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله أمرا إن شاء الله أسكي أما در بيكوتو دينير جي أمبار روبر على شنا شيخان تكي اكتو بريك نية أسكي رمضان روبر على شنا كبو إن شاء الله رمضان ماش أغامي دوي شبتر مدد چولي أشتشي अल्लाह मदे शवाई का हायात दिन जाते हमदे शुष्क होता दिन जाते हमरा ये बच्चेर रामादान टा शुष्क तो अवस्था होती वही तो पड़ते पड़ी रामादान एर आलोचनार खूब गुरुत्वपूर्ण विषय चला हमदे जे आज के आलोचनार विषय चला रामादान एर चेतुना मानी स्पिरिट ऑफ रामादान ये तो चला एक ना गुरुत्वपूर्ण ट्रेडिशनल जो धारणा, शेठा अवश्य एक तब भ्रांतो धारणा, मानी डेविएटेड धारणा बोलते वाले, क्योंकि रामादान बोला शादी शेठा आमदर माता की चोरी आ शेठा चीप इम्पोर्टेंट जिन्स, मानी की चेतोना आम्रा धारण कोरी, शेठा आश्चर्य, पुनः एक तब विषय, जोकन आपने आलोचना करें, बा इटनी एक आश्चर्� रमादान मार्ग राष्ट्रीय रोजा आपने रात बैंड रोजा प्रिपरेशन निच्छें इफ्तार की बात करूं बैंड सहरी की बात करूं बैंड हैं इधर टोटल प्रिपरेशन तक इन्तु ए ही भावे चलो इधर कुछ लो आमदर जनरल पर्सपेक्टिव एवं रमादान रोजा रमादान भेजे से रम जान बंगला इधर के टाम चुले आशे एंटी के जमान आमदे रखेने सलात आश्चर्य सलात हुए किसे नमाज जहाँ ना हुए किसे दो जो जानना थुए किसे बेहेस्त एकलो सब डिविएटेड पार्ट एकलो चलो सब बक्रो रास्ता है आमदे पूर्व उत्तरीति जेनरेशन जेने बुझे किसे बार ना जेने बुझे किसे शे जगह अवश्य अवश्य करेक्शन हुआ दरकर कारण उच्च आपना आमर म ताले ए ट्विटर मुद्दे ही शोरा शोरी था करना बिशोट था का उचित आइदर आपने बांग्ला व्यवहार करें इन्तु इस्लामिक टर्मिनोलॉजी गुलो कोरानी खवाज़ जरूरी करना ए बिशोट गुलो ने कोराने अल्लाह सुबहना तलाक को था बोल सके जोखन बोलते सके ना कि वो सला शाते शाते आपने सला मानी इच्छे सला इटा क्या � एवं इटा सिनेमा सवाते रोजा रमजान जब हम सिनेमा से सेटर किन्तु कैंपेन को फास्ट तय ना मानुष को क्विकली कोरिलेट करते से रमजान मानी रोजा एवं शेबी शेटर नहीं है को बिरा विभिन्न मानुष विभिन्न रोको को बिताओ लेक्सन गानो लेक्सन तर एगलो किन्तु एक ता एमोन एक ता विषय जेटा मून स्पिरिट थे इटा चेतना टा की हो उचित आश्चर्य प्रकृति पक्के अलग इटा की की भावे डिस्क्राइब कर सन पुरान मुझे दे शेटा जो दे अमरा देखी ताले इखन ते के अमरा बात वा आमदे चेतना टा निजेर मधे पुरुष जाय नितो करते बार बेटा चास के पार पस तो अमरा ये आलोचना पहले में अमरा देख बो जे रमादान शंकरांतो सीएम शंकरांतो आलो रमादान एवं सियाम शंकरता आलोचना टा सूरा बकरा ए जगह है ऐसे ठीक है सर एक बार आपने उखान तक इधर पूरे नीते पारे एक प्रस्पेक्टिव इन ता अल्लाह सुबह नतला क्या नो इटा सूरा बकरा मुद्दे रख क्या नो आली इम्रा रहना क्या नो सूरा मायेदर मुद्दे बान निसर मुद्दे ना उन लोगों ने सर क्या नो स� पोती टा सूरार मुद्दे जा किचु आयात आसे इटर किंतु एक टा पेरिफेरियल बिषय था के एक टा आशे पशे जे आयात गुला सेर मुद्दे इटे मुद्दे की था के एक टा जोगा जोग था एक बार आपने जो दी शे जोगा जोग टा के जो दी आविष्कर करते पारें इटे के जो दी रियलाइज करते पारें ताले इखन ते का एक टा नूतन रिफ्लेक्शन � आजकल प्रायोरिटी आलोचना होती चलो ये आयात गुले इखने प्लेस पर अभी से की भागे 
তাহলে সামনে এবং পিছনে যেসব আয়াত আছে এখান থেকে যদি আমরা একটা অ্যানালাইসিস বের করে নিতে পারি তাহলে এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা পাব সেখান থেকে অবশ্যই এই রমাদান মাসের চেতনা সিয়ামের চেতনারা আপনি সহজে ধারণ করতে পারবেন সেটাই আল্লাহ বোঝাতে চাইছেন কেন আল্লাহ প্রসঙ্গ ছাড়া কিন্তু এটা অবতারণা করে নাই কোরআন মসজিদের সেটা বোঝা জরুরি সেটা আমরা আজকে চেষ্টা করব তো সুরা বাকারা বোঝা জরুরি আমরা কুইক একটা ওভারভিউ করব সুরা বাকারার মধ্যে যে কনভারসেশান আল্লাহ সুবাহ তালা করছেন সেখানে মূলত দুইটা কনভারসেশান আছে দুইটা জাতিকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বক্তব্য দিচ্ছেন আল্লাহর কালাম প্রবাহিত হয়েছে একটা হচ্ছে বনি ইসরায়েল একটা হচ্ছে ইয়া ইহু আল্লাহ জিনা আমান মুসলিমরা একটা অডিয়েন্স আর একটা হচ্ছে কারা বনি ইসরায়েল মূলত এই দুইটা কনভারসেশান রান করছে এবং সেই কনভারসেশানে যখন রান করছে তখন আল্লাহ সুবাহ তালা বনি ইসরায়েলদের কি কি করছেন তাদেরকে ইনভাইট করছেন কেন সুরা বাঁকারা হচ্ছিল মাদানি জীবনের সুরা বা মাদানি জীবনের প্রাইমারি অডিয়েন্স কারা ইহুদিরা খ্রিস্টানরা এবং মাক্কা জীবনের প্রাইমারি অডিয়েন্স ছিল কোরাইশরা মুশ্রিক কোরাইশরা আর এখানে হচ্ছিল ইহুদিরা তাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন খুব সম্মানের সাথে তাদেরকে অ্যাড্রেস করলেন ইয়া ইয়া বানি ইসরায়েল ওহে বনি ইসরায়েল মানি ইসরায়েলের সন্তানেরা ঠিক আছে ইয়া বানি ইসরায়েলে বানি ইসরায়েলের সন্তানেরা তাহলে এখানে যে জিনিসটা বোঝা জরুরি এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি মানে এই যে আমরা বললেন বানি ইসরায়েল কি ইসরায়েলের বিষয়টা আপনার আমার জানা দরকার তো সেখান থেকে ইতিহাস যদি দেখেন ইতিহাস থেকে ইসলামিক ইতিহাস থেকে যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছিল ইব্রাহিম আল ইসলাম হচ্ছিল আসল ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সুবাহ তালা মানব জাতির ইমাম হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন কোরআন মসজিদের সেই আলোচনা আমরা একটু ডিটেলে আসবো সামারি হচ্ছিল আল্লাহ সুবাহ তালা ওনাকে খুব কঠিন কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ওনাকে টেস্ট করছেন পরীক্ষা করছেন সব পরীক্ষায় উনি ফ্লাইং কালার নিয়ে পাস করছেন মানে এ প্লাস নিয়ে পাস করছেন এবং তারপরে আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে বলছে তুমি হচ্ছে মানব জাতির ইমাম তখন ইব্রাহিম সাল্লাহ মানব জাতি ইমামান হক বলার সাথে সাথে উনি অনেক রকম দোয়া করছেন সেই আলোচনাটা ইনশাল্লাহ আমরা আজকে দেখবো তো যে জিনিসটা জরুরি তাহলে মূল ব্যক্তি হচ্ছে ব্যক্তি হচ্ছে ইব্রাহিম আলাইসাল ইব্রাহিম আলাইসাল্লামের দুই ছেলে একজন হচ্ছে ইসমাইল আলাহ সাল্লাম একজন হচ্ছে ইসাক আলাইসাল্লাম ইসমাইল আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ সুবাহ তালা দুনিয়াতে আনছেন যখন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের বয়স হচ্ছে ছিয়াশি বছর বয়স ইসাক আলাহ সাল্লাম দুনিয়াতে আসছে যখন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের বয়স হচ্ছে একশো বছর চোদ্দ বছরের ডিফারেন্স দুই ভাইয়ের মধ্যে তারপরে যে জিনিসটা হলো ইসমাইল আলাহ সাল্লামকে আল্লাহর নির্দেশে একদম ছোটবেলায় ওনার মা সহ কোথায় নিয়ে এসে প্লেস করা হয় মক্কাতে সেখান থেকে মক্কা নগরীর গোড়াপত্তন হয় কাবা ঘর নির্মাণ হয় জমজম খুব সেখান থেকে বের হয়ে আসে এরকম টোটাল ইতিহাসটা সেখান থেকে বের হয় এবং মুসলিমদের সরি আরবদের জেনারেশন সেখান থেকে বের হয় এবং সেখান থেকে কুরাইশটা আসে এবং কুরাইশ বংশে রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ জন্ম দেন ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছিল ইসমাইল আলাহ সাল্লামকের মাধ্যমে আরব জাতিকে আল্লাহ গোড়াপত্তন করেন মক্কার বুকে মক্কা নগরী সেখান থেকে স্টাবলিশড হয় এবং সেটার ধারাবাহিকতা হিসাবে আসে কে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ডাইরেক্ট একজন ইসমাইল আলাহ সাল্লামের পরে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছিল কি প্রথম মেসেঞ্জার ইসমাইল আলাহ সাল্লাম আরবদের প্রতি এবং শেষ মেসেঞ্জার হচ্ছিল রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মাঝখানে কেউ না এটা হচ্ছে একটা লিনিয়েজ একটা বংশের ধারা আরেকটা বংশের ধারা হচ্ছিল ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম আর এক ছেলে হচ্ছিল ইসাক আলাহ সাল্লাম ইসাক আলাহ সাল্লামের ছেলে হচ্ছে ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম ইয়াকুব আলাহ সাল্লামের সন্তান হচ্ছিল ইউসুফ আলাহ সাল্লাম দ্যাট মিন্স ওইখানে দেখা যাচ্ছে আরেকটা জেনারেশন বেরোয় আসতেছে তাহলে এই জেনারেশন ধরেই হচ্ছিল সিরিজ অফ নবীর জেনারেশন এটা হচ্ছিল একজনের পর একজন নবী আসছে যেমন ইসমা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের পরে আসছে কে ইসাক আলাহ সাল্লাম ইসাক আলাহ সাল্লামের ছেলেদের মধ্যে ইয়াকুব আলাহ সাল্লামকে নবী নবী হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে করছেন আল্লাহ সুবাহ তালা ঠিক একইভাবে ইয়াকুব আলাহ সাল্লামের বারো ছেলের মধ্যে ইউসুফ আলাহ সাল্লামকে নবী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন সেখানে ধারাবাহিকতায় এক সময় মুসা আলাহ সাল্লাম আসছেন তারপরে আসছে কে বলি ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম আর মুসা আলাহ সাল্লাম আসছেন তারপর দাউদ আলাহ সাল্লাম আসছেন এবং সেই জেনারেশনের লাস্ট নবী হচ্ছিল ঈসা আলাহ সাল্লাম তাহলে একটা জেনারেশন দেখা যাচ্ছে নবী ভেসে গেছে নবীর পর বল বলা যায় অলমোস্ট মোর দ্যান ফোর থাউজেন্ড নবী চার হাজারের উপর নবী পাঠিয়েছেন নবী রসুল পাঠিয়েছেন এই ফ্যামিলির মধ্যে আর এই ফ্যামিলির মধ্যে ইসমাইল আলাহ সাল্লামের পরে শেষ নবী রসুল সাল্লাহ আসলাম এইটা হচ্ছিলো বেসিক স্ট্রাকচার এখন এই স্ট্রাকচারের মধ্যে ইয়াকুব আলাহ সাল্লামের আরেকটা নাম হচ্ছিল ইসরায়েল ইসরায়েল হচ্ছে হিব্রু ভাষার নাম এটার অর্থ হচ্ছে আবদুল্লাহ যেটা আর
ইয়াকুব আলাই সালামের বেসিক স্টেশন কোথায় ছিল প্যালেস্টাইনে ইব্রাহিম আলাই সালামের স্টেশন হচ্ছে প্যালেস্টাইনে সেখান থেকে ইসাক আলাই সাল্লাম প্যালেস্টাইনে ইয়াকুব আলাই সাল্লাম প্যালেস্টাইনে তারপরে ধারাবাহিকতা জীবনের ধারাবাহিকতা সেখান থেকে ইয়াকুব আলাই সাল্লাম ওনার বারো জন সন্তান নিয়ে শেষ বয়সে কোথায় আসতেন মিশরে আসতেন সেই মিশরে এসেই সে বারো বারো যে জন যে সন্তান তারাই হচ্ছিল বনি ইসরায়েলের বারোটা গোত্র তাহলে ইয়াকুব আলাই সাল্লামের নামেই তাদের নাম গোত্রের নাম বলা হচ্ছে বনি ইসরায়েল মানে হচ্ছিল ইসরায়েল আলাই সাল্লামের সন্তান মানে ইয়াকুব আলাই সাল্লামের সন্তানরা ইয়াকুব আলাই সাল্লামের বারোটা সন্তান তাদের যে লিনিয়েস তাদের যে বংশধর তারাই হচ্ছে বনি ইসরায়েল এবং তারা ওই জায়গাটাকে হাইলাইট করতেছে যেহেতু তাদের বংশে অনেক অনেক নবী আসছে তারা বলতেছে আমরা হচ্ছে প্রেফার্ড নেশন আমাদেরকে আল্লাহ বিশেষ করে নেওয়া বলতেছে এবং আল্লাহ সেটা কোরআন মসজিদে বলছে সেটা মসজিদে সেটা বলেই আল্লাহ তাদেরকে সম্বোধন করছে তাহলে এইভাবে করে বনি ইসরায়েলের ধারা হচ্ছে এখানে এবং তারপরে মুসলিমদের ধারা আমরা জানি মুসলিম মুসলিম একটা জাতি বনি ইসরায়েলকে যখন বললো যে তোমরা নো মোর এলিজিবেল তোমাদের ওনার প্রেফারেন্স নেয় কেন তোমরা সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করছো তখন মুসলিম জাতিকে আল্লাহ নতুন জাতি হিসাবে ইন্ট্রোডাকশান দিচ্ছেন তো এই দুইটা কনভার্সেশান সুরা বাকারায় রান করছে যেমন ধরেন তাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে ইয়া বানি ইসরাই ঠিক আছে মুসলিমদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে ইয়া আইনা আমান একই রকম ইনস্ট্রাকশান দুইটার জাতিকে কিন্তু দেওয়া হয়েছে যেমন বনি ইসরায়েলকে বলেছে ওয়াস্তাইন ইসাব রেওয়াসালা সেটা সুরা বাকারা দেখবেন চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে আছে ঠিক একইভাবে একশো পঞ্চাশ এক তিপ্পান্ন নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে ইয়া আইনা আমান ওস্তাইন ইসাব রেওয়াসালা একই ইনস্ট্রাকশান তাহলে এগুলোর প্যারালাল জিনিসগুলো টোটালি আছে এখন সেই আলোচনার মধ্যে আল্লাহ সুবাহাল্লাহ প্রথমে যখন রসুল সাল্লাম মদিনায় যায় তখন বনি ইসরায়েলদেরকে বললেন তোমরা অ্যাকসেপ্ট করো সেটার ইন্ট্রোডাকশান হচ্ছে চল্লিশ নম্বর আয়াত থেকে শুরু হয় চল্লিশ থেকে একশো তেইশ নম্বর আয়াত সুরা বাকারা টানা এই পুরোটা হচ্ছে বনি ইসরায়েলকে অ্যাড্রেস করে আল্লাহ বিভিন্নভাবে তাদেরকে ইনভাইট করছে কী জন্য যে তোমরা কোরআনকে অ্যাকসেপ্ট করো তোমরা রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে অ্যাকসেপ্ট করো তাহলে এগুলো তোমাদের কিতাবের মধ্যে দেওয়া আছে ঠিক আছে এই জন্য বলতেছেন এটারও অসাধারণ ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে এরকম যে ঈসা আলাহ সাল্লাম হচ্ছে বনি ইসরায়েলের শেষ নবী তারপরে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আসছে ছয়শো প্লাস বছর কোথাও বলে ছয়শো সাতাইশ বছর পরে পঁচিশ বছর পরে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দুনিয়াতে আসছে কিন্তু এর আগে ট্রেডিশান কী ছিল ঈসা আলাহ সাল্লামের আগে প্রতি জেনারেশনে একাধিক নবী রসুল বনি ইসরায়েলের মধ্যে আসছে যখন একটা দীর্ঘ গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে তখন তারা সবাই বুঝছে যে শেষ নবী আসছে এবং শেষ নবী কীরকম হবে কি করবে না করবে সব কিছু তাদের কিতাবে দেওয়া আছে তারা গভীরভাবে সেটা গবেষণা করছে করে যেমন ধরেন এখন আমরা আমাদের জুমার খতবায় যদি আপনি যান খতিবরা আলোচনা করে কি আমাদের লক্ষণ কি অনেকগুলো লক্ষণ আছে এটা দেখা যাচ্ছে ওটা দেখা যাচ্ছে এই হবে সেই হবে অনেক রকম আলোচনা এখানে হয় ঠিক সেই সময় বনি ইসরায়েলদের যেসব শনিবারের এবং রবিবারের যে শনিবারে হচ্ছে ইহুদিদের রবিবারে হচ্ছে খ্রিস্টানদের যে আলোচনা সেখানে সবাই আলোচনা করে যে শেষ নবী কখন আসতেছে কোথায় আসতেছে কি হবে তার আগমনের লক্ষণ কি এগুলো নিয়ে তারা ব্যাপকভাবে নিজেরা আলোচনা করতো গবেষণা করতো তাদের অনুসারীদেরকে বলতো এটা ছিল তখনকার কালচার তখন তার আলোচনার বিষয় তাহলে সেই আলোচনার ফলশ্রুতি হিসেবে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন আসলেন তখন অনুসারীরা পরিষ্কার করে দেখলো এই তো এর এ কথাতে বলতেছে তারা শনিবারে যে খোদবা শুনে সেখানে বলতেছে যে এনার কথাই তো বলতেছে কেন এটা এতভাবে প্রমিনেন্ট ছিল যে মদিনায় যারা বনি ইসরায়েলের অনুসারী ইহুদরা আসছে তারা মদিনায় আসলো কীভাবে যারা ম্যাপ দেখেন তারা এটা অ্যানালাইসিস করলে বুঝবেন একটা স্টেশন তাদের হচ্ছে প্যালেস্টাইন আর একটা স্টেশন হচ্ছে মিশর তাহলে মাঝখানে মদিনা আসলো কোথ থেকে মদিনার কিন্তু তাদের রুটের মধ্যেই পড়ে না সেখান থেকে ঐতিহাসিকরা গবেষণা করে বলে এবং তাদের বক্তব্য অনুযায়ী যেটা দেখা যায় যে মদিনায় যে ইহুদিদের যে সম্প্রদায় এসে বসতি স্থাপন করছে তারা গবেষণা করে বের করছে যে শেষ মেসেঞ্জার এখানে আসতেছে কত পাওয়ারফুল স্কলারশিপ নিয়ে তারা সেই সময় আজকের দিনে জিপিএস আছে তাদের সময় জিপিএস সিস্টেম ছিল না তারা ওখানে এসে স্টেশন করে শেষ নবীর জন্য তারা সেখানে অপেক্ষা করতেছে তারা মুষ্টিকেতের সাথে যুদ্ধ করত হেরে যেত আর বলত আমাদের শেষ মেসেঞ্জার আসতেছে তখন দেখাই দিবে সবাইকে হারাবে আমাদের কিতাবে সেটাই লেখা আছে আলটিমেটলি রসুল সাল্লা সাল্লাম আসার পরে তো তার কাছে সবাই পরাভূত হয়েছে সে কথা তো তারা ইজা যা নসরুল্লাহ হেবাল ফাত এ কথাটা তাওরাতে আছে ইঞ্জিনিয়ার আছে সেই জায়গায় আছে সেখান থেকে তারা বলতো সেটাও সোরা বাকারে আল্লাহ সাল্লা তালা কোট করছে যে তোমরা তো এই কথাও তো বলতো তাহলে সমস্ত লজিক দিয়ে আল্লাহ সোহানা তালা তাদেরকে এখানে কনভিন্স করতেছে যে তোমাদের উচিত ক
रसुल के रसुल्लम के एक्सेप्ट करा कुरान मजिद के एक्सेप्ट करा हे ते तर दे एखे देखें यार ओपनिंग जो क्लोजिंग एकचल्लिस नम्बर आयते जो आल्ला ओपेन कर बनी इसराइल उल्लाम तो आलैकुम वी आहदी उफी आहदी कुम वाइया फरहुम जो या बनी इसराइल दिए शुरू कर लें शेषे जख तेईस चौबीस से बस तेईस से एक ही आलोचना या बनी इसराइल उल्लाम तो आलैकुम वी फल तुम कुम आल आलम एक ही आलोचना क्योंकि से कन्टिन्यू तो आलोचनार मध्य आल्ला त्लोज कर लोज कर तरह आलोचना शेष दुश तेईस नम्बर आय से कन्क्लूशन हम तरा रसुल्लम के एक्सेप्ट कर मूल कारण हम ब्राहिम से हिसाब से तुम्हारे प्रेफारेंस से जो आल्ला तर सामने प्लेस करते हैं से प्लेस करा जो शुरू कर एक सौ चौबीस थे इमिडिएटलि बला हल वाइजिब स्मरण करो वाइजिब तला इब्राहिमा रबू बिकालीमा तीन फातम्मा स्मरण करो इब्राहिम के जो हमें खूब कठिनता के कठिनतम परीक्षा द्वारा टेस्ट कर सबग ए प्लस नहीं पास कर ठीक है जखनीस्तारे कथा मानव जर मिल स्थल हिसाब से तैयारी कर तुम्हारा ग्रहण करो माकामा इब्राहिम मुसाला जरा हज उमरा जान माकाम इब्राहिम के देखें से जगह हिसाब से ग्रहण करो वाहिदना इला इब्राहिमा वा इस्माइल इस्माइल इब्राहिम साथ कर इस्माइल एब्राहिम ए इस्माइल के वादा नहीं इब्राहिमेंगे তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফারদার বললেন যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আর কি করছেন ওয়া ইস কালা ইব্রাহিম যখন ইব্রাহিম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন রাব্বি হে আমার রব ইজ আল বানান হাজাল বালাদান যখন মক্কা নগরীর জন্য দোয়া করলেন যখন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এবং ওনার মাকে যখন দুধু মরুভূমিতে রেখে উনি চলে গেলেন পাহাড়ের পিছনে যে উনি যে দোয়া করলেন সেটা এখানে ক্যাপচার করলেন বললেন যে এই শহরকে আপনি কি করেন নিরাপদ করেন এবং রিজিক দেন ওয়ারজুক আহলাহু फलफुलर घटना स्मरण कर लें इब्राहिम 
আল কওয়াইদা মিন আল বাইতি ওয়া ইসমাইল যখন ইব্রাহিম এবং ইসমাইল আলাইসাল্লাম দুইজন বাইতুল্লাহ ফাউন্ডেশন কি করতেছে রেজ করতেছে তখন ওনারা দোয়া করছিলেন কি রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্না কান্তার সামিউল আলিম আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করেন তাহলে একটা ভালো কাজের উসিলায় ওনারা দোয়া শুরু করলেন তাহলে বাইতুল্লাহকে রেজ করলো ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম এবং অতএব এটা হচ্ছিলো একদম ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম ইসমাইল আলাহ সাল্লামের সাথে থেকে অতএব ইসমাইল আলাহ সাল্লামকে ভিন্ন কোনো কিছু চিন্তা করার কিছু নাই এই লজিকগুলো কিন্তু এভাবে আসছে যে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের সাথে ইসমাইল আলাহ সাল্লাম কীভাবে ট্যাগ আপ করা আছে কীভাবে উনি একই অটুট বন্ধনের মধ্যে আছে তাকে সেপারেট করার কোনো সুযোগ নাই সেই জিনিসটাই কিন্তু ইহুদিদেরকে আল্লাহ সাল্লাহ তালা অ্যাড্রেস করে সে কন্টিনিউ করতেছে তারপরে বললেন তারপরে সে আরও ফারদার আরও দোয়া করলেন কি ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম এবং ইসমাইল আলাহ সাল্লাম মিলে রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্না কান্তা সামিউল আলিম পরেরটা হচ্ছে রব্বানা ইজ আল মুসলিম আইন এলাক আমাদের দুজনকে মুসলিম বানান ঠিক আছে ওয়ামিন জুররিয়াতে না এবং আমার জুররিয়াতের মধ্যে উম্মাতান মুসলিম মুসলিমাতান লাগ একটা উম্মত আপনি ইন্টেক্ট আপ যারা আপনার প্রতি কী থাকবে মুসলিম হিসাবে থাকবে ও আরিনা মানা শিখানা এবং আমাদের সমস্ত ইবাদতের পদ্ধতি শিখিয়ে দেন বা তুবা আলাইনা ইন্না কান্তা তাবুর রাহিম আমাদের তবা কবুল করেন আপনি হচ্ছে কন্টিনিউসলি তবা কবুলকারী এবং রহমতকারী এবং শেষ দোয়াটা আল্লাহ তিনি তখন করেন রব্বানা ওয়াব আসফি হিম রসুল আন মিন কু মিন হু হে আল্লাহ আপনি একজন রসুল তাদের মধ্যে থেকে তাদের জন্য আপনার রেজ করেন ঠিক আছে তাদেরকে তাদের কাছে পাঠান যিনি কি করবেন ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিকা যিনি আপনার আয়াতগুলো তাদের কাছে পাঠ করবেন ওয়া ইউল লিমুহমুল কিতাব আওয়াল হেকমাতা এবং তাদেরকে কিতাব এবং হেকমত শিক্ষা দিবে ওয়া ইউজাক কিহিম এবং তাদেরকে কি করবে তাদেরকে পরিশীলিত করবে ইন্না কান্তাল আজিজুল হাকিম আপনি হচ্ছে আলটিমেট অথরিটি এবং আপনার সমস্ত হেকমা হচ্ছে আপনার এই দুয়ার বরপতে আসছে কি রসুল সাল্লা এই দোয়ার বরপতে আসছে কি কোরআন মসজিদ তাহলে এই হচ্ছে ফাইনাল প্রেয়ার তাহলে একটা জাতির জন্য দোয়া করলেন ঠিক আছে তার মেসেঞ্জারের দোয়ার জন্য দোয়া করলেন বাইতুল্লাহ নির্মাণ করে দিলেন ইসমাইল আল্লাহ সহ সেখানে ইব্রাহিম এবং ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম ইসলাম দুইজন একসাথে এই কাজটা করছেন এর রসুলের জন্য দোয়া করে দিচ্ছেন ইব্রাহিম আল্লাহ তাহলে লিনিয়েজগুলো কমপ্লিটনেসগুলো এখানে কিন্তু বর্ণনা করা হচ্ছে তাই না তাহলে এই বর্ণনার পরে আল্লাহ সুবহানা তালা পরের আয়াতে বললেন ওয়ামা ইয়ার গাবু মান ওয়া ইয়ার গাবু আন মিল্লাতি ইব্রাহিমা ইল্লা মান সাফিয়া নাফসা তার চেয়ে বেকুব কে হইতে পারে যে ইব্রাহিমের মিল্লাত বাদ দিয়ে অন্যদিকে হাঁটে সামারিটা হচ্ছে এটা ওয়ালাকাদিস তাফাইনা হু ফিদ দুনিয়া তাকে আমরা দুনিয়াতে কি করছি প্রেফারেন্স দিতেছি তাকে মনোনয়ন করছি ওয়া ইন্না হু ফিল আ খেরা দে লামিনা সলহীন এবং সে আখেরা তো সলহীনদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার সে কি করছিল শুনো বললেন ইসকল আলাহু রব বহু আসলিম যখন তার রব তাকে বলল সমর্পণ করো সে সাথে সাথে বলল কলা আসতাম আসলাম তুলি রাব্বিল আলমিন আমি সমস্ত কিছু সমর্পণ করে দিলাম যখন ওনাকে বলা হলো তুমি তোমার সন্তানকে কি করো মরুভূমিতে রেখে দাও দ্বিধাদ্বন্দ্ব করে যায় মরুভূমিতে দেখে আসছে ছিয়াশি বছর পরে একটা সন্তান আল্লাহ তাকে দিছে এত সহজ না যখন বলল সন্তানকে নিয়ে যায় কি করো কোরবানি করো সাথে সাথে চলে গেছে বলল না আরও কিছুদিন দেখি না আর অন্য কিছু অন্য কিছু দেই বলে না সাথে সাথে উনি কি করছেন ওনার মডেলটা এটা হচ্ছে মুসলিমের মডেল আসলামা শব্দ যারা গ্রামার বলেন বুঝেন তারা সেখান থেকে কি আসে যে আসলামা করে সে হচ্ছে মুসলিম তাহলে মুসলিমের ডেফিনেশন দিলেন দেওয়ার পরে এরপরে আল্লাহ সুবহানা তার ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম এবং এই ইসাক ইসমাইল আলাহ সাল্লামের ইন্টিগ্রেশন বুঝালেন বাইতুলার ইন্টিগ্রেশন বুঝালেন মুসলিমের ডেফিনেশন বুঝালেন বুঝানোর পরে আল্লাহ সুবহানা তার বলেন ওয়াসা বিহা ইব্রাহিম বানিহি ওয়াইয়াকু এবার ইয়াকুব আলাহ সাল্লামকে ইন্ট্রোডিউস করলেন কিভাবে ইব্রাহিম এবং ইয়াকুব তারা তাদের সন্তানদেরকে একই উপদেশ দিয়েছিল খেয়াল করেন ইয়াকুব আলাহ সাল্লামের বাবা হচ্ছে ইসাক আলাহ সাল্লাম ইসাক আলাহ সাল্লাম বাবা হচ্ছিল ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম না দাদা এবং নাতি দুইজনই কি করছে তাদের সন্তানকে একই উপদেশ দিছে অভিন্ন উপদেশ এটা ইম্পর্টেন্ট দ্যাট মিন্স ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম ইসাক আলাহ সাল্লামকে দিছে ইসাক আলাহ সাল্লাম ইয়াকুব আলাহ সাল্লামকে দিছে ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম একই জিনিস পাস করছে তার বারো সন্তানের কাছে ঠিক আছে এটা হচ্ছিল ট্রেডিশন সে ট্রেডিশনটা আল্লাহ এখানে ক্যাপচার করে বললেন ওয়াসা বিহা ইব্রাহিম ও বানি হি ওয়া ইয়াকুব তারা মিলে কি উপদেশ দিচ্ছে ইয়া বানি ইয়া ইয়া বানি ইয়া হে আমাদের আমার পুত্ররা ঠিক আছে ইন্না আল্লাহ হাস্তাফা আল্লাহ কুমু দিনা তোমাদের জন্য আল্লাহ সুবহানা তালা এই দিনকে কি করছেন মনোয়ন করছেন ফালা তামুতুন্না ইল্লা 
ওয়ান্তুম মুসলিমুন এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করুন না তাহলে সবাইকে কি হইতে হচ্ছে মুসলিম হইতে হচ্ছে তাহলে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম কি ছিল মুসলিম ছিল ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম কে ছিল মুসলিম ছিল ইসাক আলাহ সাল্লাম ছিল মুসলিম ছিল সেটাই আল্লাহ সুবাহ প্রথম এক্সপ্রেশন দিলেন এবং তারা তাদের সন্তানকে বলছে তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করুন শুধুমাত্র এখানে না পরের আয়তে বললেন আমকুন তুম সুহাদা ইজহাদারা ইয়াকুব আল মাউত তোমরা কি জানো যে তোমরা কি সাক্ষী না যে যখন ইয়াকুব আলাহ সাল্লামের মাউত মৌত মানে মৃত্যু এসে হাজির হয়েছিল তার ডেড বেডে বসে তখন ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম কি করছিল সেই সেই ঘটনা জানো না এটা ইহুদির খ্রিস্টান সবাই জানে সেটাকে রিমাইন্ড করলেন যে তার তখন ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম কি বলছিল ইসকল আলী বানিহি যখন তিনি তার সন্তানদেরকে বললেন মা তা বধুন আমি বাদি আমি যাওয়ার পরে এবং অনেক পরে তোমরা কৃষিতে বাদত করব তখন তার সমস্ত সন্তান মানে কি বারো জন সন্তান বারো জন সন্তান মানে কি বনি ইসরায়েলের বারো বারোটা গোত্রের প্রধান তারা সবাই মিলে কি বলছে সে জিনিসটা এখানে বলতেছে কলু তারা বলেছিল না বুধু আমরা এবাদত করব ইলাহাকা আপনার ইলাহাকে বা ইলাহা আবা ইকা এবং আপনার পূর্বপুরুষের ইলাহাকে এবং আপনার পূর্বপুরুষ কারা তারা হচ্ছে ইব্রাহিমা ওয়া ইসমাইলা ওয়া ইসাকা হান ওয়াহিদা এবং তাদের সবার ইলাহ ছিল একই তাহলে পূর্বপুরুষ কাকে রিকগনাইজ করলো ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম ইসমাইল আলাহ সাল্লাম ইসাক আলাহ সাল্লাম তাদের আপন যে দাদা তার আগে করলো তার দাদার ভাইকে আপন ভাইকে তারা রিকগনাইজ করলো সিকুয়েন্স অনুযায়ী কেন দুনিয়াতে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের পরে ইসাক আলাহ সাল্লাম তারপরে হচ্ছিল ইসমাইল আলাহ সাল্লাম তারপর হচ্ছে ইসাক আলাহ সাল্লাম সেই সিকুয়েন্সে তিনজনকে বললো তিনজনকে একসাথে করে ফেল বলে তারপর শেষের কথা বললো ওয়া নাহনুল আহ মুসলিম মানে আমরা সবাইকে মুসলিম তাহলে ইয়াকুব আলাহ সাল্লামের বারো সন্তান বনি ইসরায়েলের যে বারো জন গোত্র প্রধান সবাই নিজেকে কি রিকগনাইজ করলো মুসলিম হিসাবে বলবো তাহলে ইহুদি বলে আলাদা কোনো এক্সিস্টেন্স নাই খ্রিস্টান বলে আলাদা কোনো এক্সিস্টেন্স নাই সবাই কি সবাই মুসলিম কেন তাদের সময় সবার প্রধান হচ্ছে মুসলিম শুধুমাত্র এখানে তারপরে আল্লাহ সুবাহ তালা আবার এই সিকোয়েন্সে এই আয়াতের মধ্যেই এই সিরিজ আয়াতের মধ্যে বললেন তখন মুসলিমদের সবাইকে বললেন তোমরা সবাই মিলে বলো কি বলো কলু তোমরা সবাই বললো আমান্না আমরা ইমান আনছি কিসের উপরে বিল্লাহে আলবে ওমা উন জিলা ইলা ইলাই না যা কিছু আমাদের উপরে নাজির হয়েছে তার উপরে ওমা উন জিলা এবং যা কিছু নাজির হয়েছে ইলা ইব্রাহিমা ওয়া ইসমা ইলা ওয়া ইসাকা ওয়াল ইয়াকুবা ওয়াল আসবাত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের উপর ইসমাইল আলাহ সাল্লামের উপর ইসাক আলাহ সাল্লামের উপর ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম এবং তারপরে যারা আছে তাদের উপরে আরও স্পেশালি ওয়ামা উতিয়া মুসা ওয়া ইসা মুসা আলাহ সাল্লাম এবং মুসা আলাহ সাল্লামকে যা প্রদান করা হয়েছে ওয়ামা উতিয়া নবী উনা মির রবিহিম এছাড়া আরও অন্যান্য সমস্ত নবীদেরকে যা কিছু আল্লাহ সুবাহ তারা তাদেরকে দিছে সেগুলো সব উপর উপর বিশ্বাস স্থাপন করি লা নুফার রিকুবাইনা আহাদিম মিন হু তাদের কারো মধ্যে আমরা ফারাক করি না ওয়ানা হনুল আহ মুসলিম এবং আমরাও তাদের মতো বলতেছি যে আমরা সবাই কি মুসলিম যেভাবে বারো জন গোত্র প্রধান বলছে বন ইসরালে ওয়ানাহনু মুসলিম ওয়ানাহনু লাহু মুসলিম একইভাবে আমরাও সেটা বলতেছি সেটা সমস্ত মুসলিমকে বলছে তোমরা সেটা বলো সেভাবে তাদেরকে দেওয়া দেওয়া হবে তারপরে শেষে আল্লাহ এই সিরিজে বললেন আম তাকুলু আম তাকুলু না ইন্না ইব্রাহিমা ওয়া ইসমাইলা ওয়া ইসাকা ওয়াল ইয়াকুবা ওয়াল আসবাতা কানু হুদান আউ নাসারা তোমরা কি বলতে যাও যে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম ইসাক আলাহ সাল্লাম ইসমাইল আলাহ সাল্লাম ইসাক আলাহ সাল্লাম ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম এবং পরবর্তী যারা নবীর আসে সবাই ছিল ইহুদি অথবা খ্রিস্টান তখন আল্লাহ বললেন কোন আন তুম আমিল্লা আলাম আমিল্লা তোমরা বেশি জানো না আল্লাহ বেশি জানো তারপর আল্লাহ প্রশ্ন করলেন ওয়ামান আজলাম মিম্মান কাতামা শাহাদাতান ইন্দা হু মিনাল্লাহ তার চেয়ে বেশি জলিম কে হইতে পারে যে তার কাছে যে সাক্ষী আছে সে সেটা লুকায় ওয়ামাল্লাহ বিগা ফিলেন আম্মা তামালু এবং তারা যেটা গোপন করে যারা যা কিছু করে আল্লাহ খুব ভালো করে যাবে তাহলে এই দাওয়াত ক্লোজ করে দিলেন লজিক দিয়ে দিলেন বন ইসরাইল বলে কোনো কিছু নাই বেসিক্যালি বনি ইব্রাহিম এবং সবারই একটি একটা পরিচয় কি সবাই মুসলিম অত ভিন্ন কোনো পরিচয় সুযোগ নাই তাহলে তারা এটা কোনোভাবে অ্যাগ্রি করতেছে না তখন আল্লাহ সুবাহ তালা এটা ছিল সুরা বাকারার প্রথম মাঝখানে হাত বলতে পারেন প্রথম পাড়া শেষ হয় এখানে দ্বিতীয় পাড়া শুরু হয় কীভাবে মনে আছে কিনা বলেন সায়া কুলু সুফাহাউ মিনার নাস তাহলে এই পাঠটা দিয়ে আল্লাহ সুবাহ তালা কনক্লুড করলেন যে ইসমাইল আল্লাহ সাল্লামের রুসিলায় তুমি বাদ দিয়ে দিবা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এরকম কোনো যুক্তি নাই কেন তারা সবগুলো হচ্ছে একই পরিবারের ভুক্ত তখন আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলেন যে এখন আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছিল আমি তোমাদেরকে ইবলা পরিবর্তন করে দেব 
তোমাদেরকে আলাদা নেশন এতক্ষণ পর্যন্ত কি তোমরা একইভাবে চলতা সবাই বাকি বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে প্রেয়ার করতা সালাত আদায় করতা ইহুদিরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুসলিমরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে এবং বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলিমদের জন্য একটা বড় ধরনের বিষয় এই জন্য রসুল সাল্লাম যখন মেরাজে গেছেন কোথা থেকে কোথায় গেছেন মসজিদুল হারান মসজিদুল আকসা সেদিক ফিরে সালাত আদায় হইতো আল্লাহ সুবাহ দ্বিতীয় পাড়া এটাকে কি করলেন চেঞ্জ করে দিলেন হ্যাঁ বলে দিলেন সেখানে একশো চৌত্রিশ নম্বর আয়তে বললেন ফাওয়াল্লি ওয়াজ হাকা সাতার আল মসজিদের হারাম রসুল সাল্লা সাল্লামকে বললেন যে তুমি ফিরে যাও মসজিদুল হারামের দিকে এই জিনিসটা ইন্ট্রোডাকশন করলে একটু ভিন্নভাবে সায়াকুল মিনার নাসে মাওয়াল্লাহুম আন কিবলাতি হিমুল্লাতি কন্তু কানু আলাইহা যখনই কিবলা পরিবর্তন হলো তখন ইহুদিটা চিল্লানো শুরু করলো তোমরা তোমাদের যে কিবলা ছিল এটা বাদ দিয়ে অন্যদিকে যাচ্ছ কেন আল্লাহ বললেন তোমরা হচ্ছে বোকা কেন তোমাদের বোকা আমি প্রকাশ পেয়ে গেল তুমি যদি মনে করো এটা রাইট রিলিজেন না ও পশ্চিম না দক্ষিণ না উত্তর দিকে কোন দিকে নামাজ পড়ে সেটা দিয়ে তোমার কি কোন দিকে সালাদ পড়ে তোমার কি তুমি এত উত্তেজিত হলা কেন তখন তারা বুঝে গেল তারা পরিষ্কার হয়ে গেল তাদেরকে কি রিজেক্টেড করা হয়ে গেছে তাদেরকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এখন নতুন নেশান ইনোগ্রেশন হয়ে গেছে সেটা কি বাইতুল্লার দিকে ঠিক আছে তাহলে নতুন নেশান ইন্ট্রোডাকশন করার সাথে সাথে আল্লাহ সুবাহ তালা একশো দুইশো একশো তেতাল্লিশ নম্বর আয়তে ডিক্লারেশন দিলেন কাদালিকা যে আল্লাহ কুম ওম মাতান ওয়াসাতান এইভাবে আমরা তোমাদের জন্য কি একটা জাস্ট নেশন মিডল নেশন হিসেবে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করলাম লি তাকুনু সুহাদা আলান নাস যাতে করে তোমরা সমস্ত মানব জাতির প্রতি কি সাক্ষী মানে রোল মডেল হিসেবে দাঁড়াতে পারো ওয়ালা ওয়াইয়াকুন আর রসুল আলাইকুম শাহিদা আর এর যদি বৈপরত্য ঘটে তাহলে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কী করবে তোমাদের বিপরীতে সাক্ষী দিবে বড় ধরনের দায়িত্ব দিয়ে দিলেন কি মুসলিম উম্মাকে তাহলে মুসলিম উম্মাকে টার্ন করলেন কি দিকে কিবলা পরিবর্তন হয়ে গেল ঠিক আছে তারা আর বাইদুল মোকাত্তাসের দিকে ফিরে আ কি করে না সলাদ আদায় করে না তারা সবাই কাবার দিকে তাহলে কাবা হয়ে গেল মুসলিমদের কি রাজধানী ক্যাপিটাল এই কাবা হয়ে গেল রাজধানী এবং এটা যে অবিয়াস ব্যাপার ছিল এই গবেষকরা ভালো করে যান মদিনার যে ডেভিয়েটেড গ্রুপ ইহুদিরা এটা কিন্তু তারা ভালো করে জানে কেন এর পরবর্তীতে আল্লাহ সুবাহ তালা তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো ডেসক্রাইব করছেন এভাবে আল্লাহ আতাইনা হুমুল কিতাবা যাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালা কিতাব দিছেন ইয়ারিফুনা হু কামা ইয়ারিফুনা আবনা তারা এটাকে এমনভাবে চিনে যেভাবে তারা তাদেরকে কি চিনে সন্তান হতে চায় এটা কি এটার মধ্যে আছে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে হু যেটা বলে মুফাসিররা বলেন এটার মধ্যে তিনটা জিনিস আছে তারা রসুল সাল্লা সাল্লামকে এমনভাবে চিনে যেভাবে তাদের সন্তানকে তারা চিনে কোরআন মজিদকে তারা এমনভাবে চিনে যেভাবে তারা সন্তানকে চিনে কাবাকে তারা সেভাবে চিনে যেভাবে তারা সন্তান চিনে এই তিনটা আইডেন্টিটিকে তারা কীভাবে চিনে যেভাবে তারা তাদের সন্তানকে চিনে ঠিক একইভাবে তারা এটাকে চিনছে কিন্তু এটা রিজেক্ট করছে কী জন্য যেহেতু তারা তাদের গোত্র থেকে এরা আসেনি তাহলে এই যে বিষয়টা এই টোটাল বিষয়টার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা বাকারার সেকেন্ড হাফ থেকে মুসলিমদেরকে নতুন জাতি হিসাবে ইন্ট্রোডিউস করে দিলেন ঘোষণা দিলেন এটা হচ্ছে নিউ নেশান নিউ নেশানের নতুন ডিরেকশান ঠিক আছে নতুন নেশানের কি হচ্ছে নতুন ডিরেকশান হচ্ছে এবং এই নতুন ডিরেকশানের ভিত্তিতে তাদের কি হবে তারা তাদের জন্য যেটা হবে সেটা হচ্ছিলো তারা তাদের কনস্টিটিউশন ছিল কোরআন তাদের সালাতের ডাইরেকশন হচ্ছিলো কাবা তারা টোটালি নতুন নেশান হিসেবে অপারেট করবে তাহলে এই নতুন নেশান হিসাবে যখন অপারেট করবে এই থিমটাকে নিয়েই কিন্তু কন্টিনেশন হিসাবে আয়াত আসছে কোনটা একশো পঁচাশি নম্বর আয়াত যেখানে আল্লাহ সুবাহ তালা কি রমাদান মাসকে ডেসক্রাইব করতেছে মানে এই টোটাল ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে থেকে ডেসক্রাইব করতেছেন এভাবে শাহরু রামাদি কুন জিলা ফিহিল কোরআন রমাদান মাস হলো সেই মাস যেই মাসে কি নাজের হচ্ছে কোরআন নাজের হচ্ছে রমাদান মা আল্লাহ বলেন নাই রমাদান মাস হচ্ছে সেই মাস যে মাসে তোমাদের সিয়াম পালন করতে হবে এটা বলেন নাই রমাদান মাসের হলো সেই মাস যে মাসে তোমরা বেশি বেশি করে ইফতার এবং সেহরি করবা সেই কথাটা বলে নাই রমাদান মাস হচ্ছে সেই মাস যে মাসে তোমরা সারা রাত বাপি সলাত আদায় করবেন সেটাও তো বলে নাই মূল কনসেপ্টটা যেটা বলছে রমাদান মাস হচ্ছে সেই মাস যে মাসে কি নাজের হচ্ছে কোরআন এটাই হচ্ছে রমাদান মাসের বিশেষত্ব কোরআন কি জিনিস কোরআন হচ্ছে নতুন জাতির কি কনস্টিটিউশন এই নতুন জাতির এই কনস্টিটিউশন কখন নাজর হচ্ছে এই নতুন জাতির কনস্টিটিউশন নাজর হচ্ছে লাইলাতের কথা সেটা সুরা 
কদরের মধ্যে আল্লাহ বলে দিয়েছেন আর সূরা বাকারার 185 তে বলেন কোরআন নাজিল হয়েছে কোন মাসে রমজান মাসে দ্যাট मींस লাইলাতুল কদর হচ্ছিল রমজান মাসে তাহলে লাইলাতুল কদর হচ্ছিল মুসলিম জাতির জন্য বলতে পারেন জাতীয় দিবস আপনি স্বাধীনতা দিবস বলতে পারেন যে কোনো দিবস বলতে পারেন সেটা কোথায় আছে রমজানের শেষ দশকের মধ্যে লুকায়িত অবস্থায় আছে আর পুরো রমজান মাসটা হচ্ছিল কোরআন নাজিলের সময় নাজিলের মাস এটা হচ্ছিল জাতীয় মাস এটা হচ্ছিল জাতীয় দিবস এটা প্রতি বছর মুসলিমদের কি সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে কি করতে হবে এটাকে প্রতিপালন করতে হবে এই মাসের কাজ কি এই মাসের কাজ হচ্ছিল তার কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশনের সাথে তার সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি করা তার কনস্টিটিউশনের সাথে তার সম্পর্ক কি আরো বাড়াই নেওয়া হচ্ছে রমজান মাসের কাজ সেই জন্য রমাদান বলতে প্রথম কাজ প্রথম কথাই আল্লাহ সুবহানাতাল্লাহ বলছেন শাহরু রমাদান উল্লাজি উন জিলাফিহিল এই মাসে কোরআন মুজিদ নাজিল হয়েছে এইটাই হচ্ছিল রমাদান মাসের মূল বিষয় তাহলে রমাদান মাসের চেতনা যদি বলেন তাহলে কি এটা হচ্ছিল এই মাসে কোরআন মুজিদ নাজিল হয়েছে এই মাসটা হচ্ছিল মুসলিমদের জাতীয় মাস এটা এটার এই মাসটা এই মাসের মধ্যে মুসলিমদের জাতীয় দিবস কি আছে আছে এবং সবচেয়ে বরকতময় সেই দিবস এবং সেটাকে ঘিরেই মুসলিমদের জীবনযাপন করা হচ্ছে এবং সেই মাসকে মাসে আল্লাহ সুবাহ সিয়ামকে আপনার বাধ্যতামূলক করে দিচ্ছেন সে আলোচনা একটু পরে আসতেছে আমরা এটা হচ্ছিল আরেকটা আরেকটা ইস্যু কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছিল কোরআনকে জীবনে ধারণ করা হচ্ছিল বিষয় এখন আসেন কোরআনকে আল্লাহ কীভাবে ডিসক্রাইব করতেছে দেখেন বলতেছেন আল্লাজি উন জিলা ফিহিল কোরআন তারপর বলছেন হুদাল লিন নাস ওয়া বাইয়ানা তিন মিনার হুদা ওয়াল ফুটা এটা হচ্ছিল হুদাল লিন নাস এটা হচ্ছে সমস্ত মানব জাতির জন্য হুদা আর তাওরাত ছিল কি শুধুমাত্র বনি ইসরায়েলদের জন্য আর কোরআন হচ্ছে কি সমস্ত মানব জাতির জন্য মানব জাতির জন্য হেদায়ত এবং এটা হচ্ছিল বাইয়ানা বাইয়ানা মান্দির পরিষ্কার প্রমাণ ক্লিয়ার প্রুফ কিসের মিনাল হুদা হুদার ব্যাপারের পরিষ্কার প্রমাণ এবং সত্য মিথ্যা পার্থক্য আল ফোরকান ফোরকানের ব্যাপারে পরিষ্কার প্রমাণ নিয়ে এসে বিরাজমান এবং অসাধারণ যারা গ্রামার বুঝেন এই টোটাল স্টেটমেন্টটা হচ্ছে আমরা বলি হাল হাল মানি কন্টিনিউসলি রানিং কনসেপ্ট আর বোঝা যাচ্ছে যে একসাথে কাজ যেমন আমরা বলি অনেক সময় আমি খেতে খেতে টেলিভিশন দেখছিলাম আপনি দুইটা কাজ একসাথে করতেছেন খাচ্ছিলেন আবার কি করতেছেন টেলিভিশন দেখতেছেন তাহলে খাওয়াটা যদি আপনার কাজ কাজ হয় টেলিভিশন দেখা যদি কাজ হয় খাওয়াটা আপনার হাল মানে দুইটা কাজ একটা একসাথে চলতেছে ঠিক একইভাবে কোরআন মজিদ কি করতেছে কন্টিনিউসলি করতেছে হেদায়ত দিচ্ছে মানুষের জন্য এবং সেটা কন্টিনিউসলি প্রমাণ করতেছে তার এক্সিস্টেন্স তার জাস্টিফিকেশন সে প্রমাণ করতেছে এবং পাশাপাশি সে সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসাবে কন্টিনিউসলি প্রমাণ হাজির করে নিয়ে আসতেছে এই যে বিষয়টা এইটাই হচ্ছে কোরআন মসজিদের বিষয় এইটাই প্রতিটা মুসলিমকে কি করতে হবে এক্সপিরিয়েন্স করতে হবে রমাদ মাস রমাদার মাসে রমাদার মাসে এক্সপিরিয়েন্স এখন দেখেন এটার কনটেক্স যদি বলেন কোরআন মসজিদ সংক্রান্ত এই তিনটা কথা কি মুসলিমরা জানতো না কেন এই একশো পঁচাশি নম্বর আয়াত যখন নাজিল হচ্ছে তখন অলরেডি কোরআন মসজিদের টু থার্ড নাজিল হয়ে গেছে কেন দুই তৃতীয়াংশ কোরআন মসজিদ নাজিল হয়েছে মাক্কে জীবনে তারপরে এই আয়াতের অবতারণা হয়েছে তাহলে মুসলিমরা কি জানে না এটা মুসলিমরা জানে না এটা হুদাল লিন্নাস অবশ্যই জানে মুসলিমরা কি জানে না এটার মধ্যে এটার মধ্যে পরিষ্কার প্রমাণ আছে হুদার পরিষ্কার প্রমাণ আছে বাইয়ানাতের এই ফোরকানের পরিষ্কার প্রমাণ আছে এটা কি মুসলিমরা জানে অবশ্যই জানে কিন্তু তারপরে মুসলিমটাকে কী করতে হবে এটা প্রতিনিয়ত প্রতি রমাদান আসার পরে সে মনে করো আমি কিছুই জানি আবার প্রথম থেকে সে শুরু দ্যাট মিন্স তার এক্সপিরিয়েন্স এই দুইটার যে এক্সপিরিয়েন্স সেটাকে সেকে রিজুবিনেট করবে সেটা হচ্ছিল রমাদান মাসের পারপাস তার কনস্টিটিউশনের সাথে কেন কনস্টিটিউশন অনুযায়ী তা সে চলবে কনস্টিটিউশন অনুযায়ী চলবে তাই কনস্টিটিউশনের সাথে যদি তার গভীর সম্পর্ক না থাকে তাহলে কি কনস্টিটিউশন অনুযায়ী চলতে পারবে পারবে না তাহলে সেই কনসেপ্টটা এখানে আল্লাহ সুবাহ তালা দিচ্ছে এখন হুদা কী জিনিস হুদা তো বোঝা দরকার তাই না আমরা বলি হুদা 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 কী জিনিস তো হুদার ব্যাপারে অনেক সুন্দর সুন্দর এক্সপ্লেনেশন আছে হুদার বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আপনার প্রতিনিয়ত গাইডেন্স দরকার যেমন আমরা বলি এখানে স্কলাররা যারা বলে যে পাঁচ ভাগে ভাগ করে হুদাকে যে হেদায়ত কী জিনিস একটাকে প্রথমে বলে ন্যাচারাল গাইডেন্স ন্যাচারাল গাইডেন্সটা এরকম যে একটা শিশু মাতৃগর্ভ থেকে নেমে সাথে সাথে দুধ খাচ্ছে আর সে সাইরেন দিচ্ছে একটা আওয়াজ দিচ্ছে কান্না মানি তার খিদে লাগছে তো সে এতে শিখল করতে মা না প্রিপারেশান নিচ্ছে নয় মাসে নতুন বাচ্চা আসবে কি করবে না করবে তার সিনিয়রদের কাছ থেকে বই খাতা নিয়ে এসে প্রিপারেশন বাচ্চা আসলে কী করতে হবে 
কিন্তু যে বাচ্চা বের হয়ে আসছে সে এসে বলতেছে কি আমার খাবার দরকার আমি দুধ খাবো সে দুধ খাওয়া কেউ কি কোনো বাচ্চাকে শিখাইছে সে নিজে নিজে সে শিখে আসছে এই যে তাকে শিখাইলেও কি এটা হচ্ছে হেদায় সে শুয়ে থাকে হাত পা নাড়ায় উল্টায় যায় তার প্রতিটা মুভমেন্টের মধ্যে মার কোনো রোল আছে সে কিন্তু রোল প্লে করতেছে আঠারো মাসের মধ্যে সে মাতৃভাষা শিখে ফেল সে কে তাকে শিখায় কিভাবে সে শিখে কিভাবে সে হামাগুড়ি দেয় কিভাবে সে হাঁটে কিভাবে সে দৌড়ায় কিভাবে সে কথা বলে কিভাবে সে হাসে প্রতিটা মুভমেন্টের মধ্যে কন্টিনিউসলি গাইডেন্স কেনে বিল্টিং আছে এবং সে গাইডেন্স নিয়ে শিখে উঠতেছে যেমন দেখেন আঠারো মাসে মাতৃভাষা শিখে ফেলছি আমরা আর বারো বছরও আরবি শিখতে পারতেছি না ইংরেজি শিখতে পারতেছি না বাংলা শিখতে পারতেছি মানে ভিন্ন যখন এসেছে তখন এটা শিখতে কিন্তু আপনাকে আঠারো মাসে তো ফুল ফ্লেজ আপনি মাতৃভাষা শিখে ফেলছে তাই না কোনো টিচার ছাড় তো এটা এমনি এমনি হয়েছে তাহলে টিচার অল ইজ সবসময় একজন টিচার সেখানে আছে তাহলে এটা হচ্ছে ন্যাচারাল গাইডেন্স একদম ন্যাচারালভাবে আপনি হাঁটেন দেখেন হাসেন এগুলো কতটুকু চিন্তা করে আপনি আমি করি তাহলে ন্যাচারালি মানুষ কন্টিনিউসলি গাইডেড হচ্ছে একটা গাইডেন্সের মধ্যে মানুষ আছে পথ নির্দেশের মধ্যে আছে হঠাৎ করে একটা পাথর চলে আসলে আমি মাথা সরাই ফেললেন কেমনে সরাই কি কি প্রসেসটা আপনি করলেন বলেন তাহলে টোটাল সেন্সন বিষয় সেন্সারি যত কিছু আছে সব কিছু ন্যাচারাল গাইডেন্সের মধ্যে মানুষ এক্সিস্ট করে আচ্ছা সেকেন্ড গাইডেন্স বলে ইন্টারেকচুয়াল গাইডেন্স মানুষকে আল্লাহ মেধা দিচ্ছেন সে মেধার চর্চা করে মাঝিদ মানুষ এক্সপিরিয়েন্স থেকে না দেখে অনেক কিছু কি করে প্রসেস করতে পারে যেমন দূরে একটু আগুন দেখলেন সাথে সাথে আপনি বললেন যে আগুন লাগছে মানে সরি ধোঁয়া দেখলেন বলে আগুন লাগছে এখন আপনার ছেলে বলল যে ধোঁয়া এটা কি ওটা কি আপনি বললেন এটা ধোঁয়া তো ধোঁয়া কোথ থেকে আসে বলে আগুন থেকে আসছে তাহলে মানে ওখানে কি হয়েছে ওখানে আগুন লাগছে তারপরে কয়েকটা সাইরেন বাজতেছে গাড়ি কি যেতেছে অ্যাম্বুলেন্স যাচ্ছে না ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি যাচ্ছে বলে আগুন যেহেতু লাগছে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি যাচ্ছে এই যে কো রিলেকশান করে সে কি করতেছে ইন্টেলিজেন্টলি কতগুলো সে জিনিসগুলো যে রিয়ালাইজেশান আনতেছে তাহলে এটাকে এই প্রসেসিংটা কে করে দিচ্ছে তার জন্য অনেকগুলো ভ্যারিয়েবলের মধ্যে সে ইনফরমেশান প্রসেস করে কি ইন্টেলেকচুয়ালি সে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তাহলে সিদ্ধান্ত যদি নিচ্ছে প্রতিটা সিদ্ধান্ত হচ্ছে গাইডেন্স এটাকে বলে ইন্টেলেকচুয়াল গাইডেন্স থার্ড হচ্ছে ফিত্রি গাইডেন্স মানুষের মধ্যে ভালো মন্দ বিচার করার জাজমেন্ট ভিতর থেকে আসে ঠিক আছে সে ফিত্রি গাইডেন্সটা হচ্ছিলো কী জিনিস বলেন সে ফিত্রি গাইডেন্সটা হচ্ছিলো যখন মানুষ বন্ধ কাজ করে সাথে সাথে খারাপ লাগা শুরু করে ভালো কাজ করলে মন প্রফুল্ল হয়ে কোন জায়গায় পড়লো কোন ইউনিভার্সিটি পড়লো ডাজেন্ট ম্যাটার সবার মধ্যে যে ভিতরে আছে এটা কি করে কন্টিনিউসলি তাকে অ্যালার্ম দেয় তাকে গাইড করে হচ্ছে ফিত্রাগত গাইডেন্স এই তিনটা জিনিস প্রতিটা মানুষের মধ্যে কি বিল্ডিং সে দুনিয়াতে চলতে থাকবে এই তিনটা গাইডেন্সের মধ্যে সে অপারেট করতে থাকবে এখন আসেন কে চার নম্বর হচ্ছিল গাইডেন্স ফ্রম রেভিলেশন কোরআনের গাইডেন্স কোরআনের গাইডেন্স কী জিনিস যা কিছু আপনি ন্যাচারালি ফিল করতেছেন সেটাই কোরআন আপনাকে রিমাইন্ড করতেছেন এবং দেখেন কোরআনের নাম হচ্ছে কি জেকের জেকের শব্দ অর্থ কি স্মরণ করা স্মরণ করেন কখন যখন আপনি অলরেডি জানেন আপনাকে আবার বলা হচ্ছে যে মনে করে দিচ্ছে স্মরণ কি এমন হয় যে নতুন কোনো জিনিস বলা খেয়াল করেন নতুন কোনো জিনিস আপনি জানেন আর স্মরণ করা মানে আপনি জানেন আপনাকে আবার স্মরণ করে দিচ্ছে তাহলে আপনি অলরেডি কি জানেন কোরআন তো আপনি কোনো দিন রিডিং করেন নাই কোনো কিছু পড়েন নাই এটার ব্যাখ্যাটা কি কোরআন আপনাকে স্মরণ করে মানে কোরআন পড়ার সাথে সাথে আপনার এটাকে পরিচিত মনে হবে কেন এই জিনিসগুলো সব কিছু আপনার ভিতরেই আসে এই কনসেপ্ট হচ্ছে এভাবে প্রতিটা মানুষের মধ্যে কি আছে নূর আছে রুহ আছে এ রুর বয়স কত আদম আলাহ সাল্লামের বয়সের সঙ্গে এ রুটা হচ্ছিল আল্লাহর সান্নিধ্যে ছিল আপনার গর মাতৃগর্ভে আপনি আমি যখন আসছি একশো বিশের বিশ দিনের দিন ডেলিভারি দিয়ে গেছে একজন মালাই এ রু হচ্ছিল সবচেয়ে জ্ঞানী এ হচ্ছিল কোরআন মজিদ হান্ড্রেড পার্সেন্ট জানে ঠিক আছে তাহলে কোরআন মজিদ যখন আসে তখন সে কী হবে স্ট্রেনথেন্থ হয় সে শক্তিশালী হয় তাহলে সে রিমাইন্ডার হিসেবে কন্টিনিউসলি কী করে কাজ করে তাহলে এ রেভিলেশন হচ্ছিল রিমাইন্ডার এ হচ্ছে রিমাইন্ডার টোটাল এই প্রসেসটার মধ্যে রিমাইন্ডার হিসেবে কাজ করে সে তাকে এনহ্যান্স করে তাকে শক্তিশালী করে এটা হচ্ছে রেভিলেশনের গাইডেন্স এখন রেভিলেশনের গাইডেন্স যখন মানুষ গ্রহণ করে সাথে সাথে কি হয় তার পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে যায় সমাজের সাথে তার উঠা বসা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে সে পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে সে যখন সুদের চাকরি ছেড়ে এসে অন্য চাকরি করে তখন সে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের মধ্যে পড়ে 
विभिन्न रकम सामाजिक भावे जो अपारेट कर विभिन्न रकम समालोचनार सम्मुखीन है परिस्थिति सम्मुखीन है से अवस्था से क्यों निजे के संयत रखे क्यों सठीक क्षेत्र कर फिफ्थ लेवल गाइडेंस पंचम लेवल गाइडेंस से आल्ला तेल ये टोटाल गाइडेंसर मध्य कुरान अवस्थान को जगह से कस सबकि सेंटर पॉइंट हिसाब से अपारेट कर तेल से कुरान मजिद हिसाब से आसे मिरकुलसलिपारेट कर से अद्भुत भाव अपारेट कर तर मध्य परिष्कार आपारेशन मध्य असाधारण अलौकिकत आईना ये गुरुत्वपूर्ण विषय क्या इन्हें बला हे कुरान मध्य कि आदार प्रमाण आ सत्य मिथ्यार प्रमाण आखिर देखें ये हुदार येभलेशन तो कुरान मजिद प्रथम आगे छो तो ये क्यों क्ज कर आल्ला सोभाना तला नबी रसुल पाठाई जुगे जुगे तरह दुईटा जिस पाठ से एक बला मिरकेल एक मेसेज मानुष मिरकेल देखे कन्भिन्स है इन्हीं हे नबी इन्हीं हे रसुल उनार मुक्ति के जेटा पड़े से मेसेज जमन आपनी चिंता करें मुसा आल इसलम कथा ईसा आल इसलम कथा सले आल इसलम कथा सवार साथ ही किसान मुजिजा छो मुसा आल इसलम हाथ लाठी छो से लाठी दिए जो बाड़ी मारसे तक कि समुद्र विभक्त हो आल्ला निर्देश क्रमे ये लाठी सापे परिणत हो गए तक मुसा आल इसलम के कथा आ सब धरे से आल्ला तरफ थे आसते से यह दुईटा वार्क कर जो मिरकेल आसे तक मिरकेल की बोलें सबा चोखे देख से एक् चोखे देखार क्षेत्र में कोकम योग्यतार बेपार आ एक भिक्षुक जा देखे एक जन धनी लोको ता देखे एक जो पीएचडी जे देखे एक जो मूर्ख ता देखे सवार का सबा देखे से समुद्र लाठी मारसे समुद्र विभक्त हो गए फेराउन डूबे गेसे तारा बेचे गई तो वास्तवता तेल ये असाधारण तरज की भिडियो एक्सपिरियन्स से मिरकेल एक्सपिरियन्सटार माध्यम तरा मेसेजा कि कर धारण कर दिस इज द मेथडोलजी एट हल मेथडोलजी मेसेज के धारण करा रेभलेशन के धारण करा एन देखें ये रेभल्यूशन जो इतिहास देखें तेल क्यों से जो फार्स टाइम यहाँ दुईटा देखे निजे चोखे देखे से चोख तो ट्रांसफार करते धरें आपने से ही दिन हाजिर छें जेदी समुद्र विभक्त हो गए अपने यटार मजखान दिए बड़े आस आपने यार इतिहास जानें यार भविष्य जानें जो आपने देखें फेराउन क्या भाव में पुत्र सन्तान के हत्या कर से मानुषे क्यों अत्याचार कर से मानुषर उपरे से फेरवान के क्यों दमाते पर फेराउन के अत्याचार के बाचार जो मुसा अल इसलम नेतृत्व तरा बड़ो गल को दिखे जाए क्यों जाने ना बोलते बड़ो जेते बड़ो गेस एट आगे नाइन सैन देखे से आो निदर्शन देखे से सबा कन्भिन्स हो मुसा अल इसलम आल्ला रसुल अतए आल्ला तरफ थे उन्नी ओहि पाए अतए उना के फलो करा उचित से जो वाला मुसा अल इसलम बोलते चलो सबा बोलते चलो सामने पड़ से समुद्र विशाल समुद्र और पीछन थे फेराउन आसते फेराउन इतिहास वाला जाने तक कि हलो बाड़ी दाओ ये समुद्रे बाड़ी दिसे भाग हो गए तरह सेटार बैक दिए जाटार मजखान दिए जालौकता देखते से आरोप ओपारे उठार पर देखते से कि फेराउन डूबे शेष हो गए यहाँ फार्स्ट हैंड जे देखे ता नाड़ा दिसे भयंकर भाव तर विश्वास जगह विच्युत हार सूझ नाई पाँच बचर पर से विन से जो पाँच बचर हो तक ताकि गल्पा बोल प्रथम बार शुरार पर से अभूत हो गए एरक घुटसे ना कि आसल अभूत हो गए तरह से गलो कि से तरह भिडियो एक्सपिरियन्सटा से अडियो ते ट्रांसफार कर लो करारे आर बाच्चार बस जो षोलो तक आर जो बल एरक घटना घुस आर से पानी गल्प आर बोलवा तक तरह क्यों गलो गल्प तक यार कि व्यल्यू नहीं बेसिकाली फ्लो हमें ये जो फ्लो हे साथ ही मानुषर मध्य कि डिस्टेंस तैरि मैसेजर सा मानुषर एटाचमेंट मैसेज हो आल्ला सुहाना तला जो कुरान मजिद नाजिल करें तक आल्ला एनश्योर करें ये मैसेज मिरकेल एक साथ मैसेज मिरकेल एक साथ क्यों मैसेज मिरकेल एक साथ एक मैसेज आता जे भाव डेलीवरि होटार जो एक्सप्रेशन आटार टोटाल विषय मानुष के नारा दे क्या ये आल्ला सुहाना तला जो नाजिल कर मक्कार कुरइस मातृभाषा नाजिल कर तक मातृभाषा जो नाजिल हो तक ये हंड्रेड पार्सेंट बुझे एवं जदिव अडियो ता शुन से क्योंकि तर भिडियो एक्सपिरियन्सर मत ही तरह से मन हो क्या समस्त आयातगुलो ता चोखे मत देखे देखे चेक मानी जा बर्णना करते देखे तर अभूत होटार माध्यम से जेनारेशन जख चले ग पर जेनारेशन का ये क्यों ये आस्ते आस्ते क्यों फेड हो जाबा से जिनते पाते 
তারা সেই ভাষাটাকে ধারণ করতে পারতেছে না তাহলে কেন ওই সময়ের যে ভাষা ছিল যুগের প্রভাবে ভাষা পরিবর্তিত হয় না একশো বছর আগে বাংলা বললে আপনি বুঝবেন বুঝবেন না তাহলে ওইটা প্রিজার্ভ করা আছে তাহলে পরবর্তী জেনারেশনকে এটাকে শিখতে হচ্ছে শিখে বুঝে আবার সেই মিরাটাল মিরাকালটাকে কি যদি সে শিখে ফেলে সাথে সাথে মিরাকালটা খেয়ে কী করবে এক্সপিরিয়েন্স করবে তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত কোরআনের মিরাকাল এক্সপিরিয়েন্স করার সুযোগ আছে যদি আপনি কি করেন এটা নিয়ে পড়াশোনা করেন এটা নিয়ে গবেষণা করেন আপনি মিরাকেল দেখবেন কেন মিরাকেল দেখবেন এই জন্য মিরাকেল দেখার ইম্প্যাক্টটা কি সিম্পল ইম্প্যাক্ট বলি ওই যে আবার ফিরে যায় সেই এক্সাম্পলে মুসা আলাহ সাল্লামের সাগর বিভক্ত হয়েছে সেই সময় আপনি হাজির ছিলেন তো সে বর্ণনা কোরআন মসজিদে তো আসে তো কোরআন মসজিদ হচ্ছে রিমাইন্ডার তা আপনি যখন সেই কোরআন মসজিদ পড়তেছেন সেখানে বলা হচ্ছে ওয়া ইজ ফারাক না বাহরা যখন সমুদ্র বিভক্ত হয়ে হলো ফেরানের কবল থেকে তোমাদেরকে আমরা রক্ষা করলাম এই আয়াত পড়ার সাথে সাথে আপনি ভেঙে পড়বেন কেননা এটা আপনি চিন্তাই করতে পারতেছেন মানে এটার সাক্ষী তো আপনি এই মিরাকেল তো আপনি নিজের নিজের চোখে দেখছেন অথবা আপনি কান্নায় ভেঙে পড়ব আর যে এটা বুঝবে না তার এটার কোনো ফোন ঠিক আছে একটা গল্প শুনলাম বিষয়টা এরকম ঠিক একইভাবে কোরআনের মিরাকেল যদি আপনি এক্সপিরিয়েন্স করেন তখন কি হবে যখন পাঠ করবে তখন এটা আপনাকে আলোড়িত করবে তখন এর ভিতরে যে যা কিছু আল্লাহ সুবাহ তালা বলতেছেন এটা ধারণ করা আপনার জন্য সহজ হবে তাহলে এই যে টোটাল স্কলারশিপটা বলা হচ্ছে ইট ইজ এ স্কলারশিপ এটা একটা চর্চা এটা একটা জীবনের মধ্যে এটা নিয়ে নাড়াচাড়া করার একটা বিষয় মুসলিম জীবনের বেসিক জিনিস এটাকে রিজুমিনেট করা হয়েছে রমাদানের কাজ প্রতি রমাদান আসবে কোরআনের সাথে আপনার সম্পর্ক এনহেন্স করবেন বাড়াবেন যাতে করে আপনি কি করেন এটার কি করেন এটার ভিতরে যে মিরাকেল আছে সেটাকে ধারণ করতে পারেন মেসেজটা তাহলে আপনার জন্য কি হবে সহজ হবে এই যে এক্সারসাইজ এটা নিয়ে স্কলারশিপটা প্রতি রমাদানে প্রতিটা মানুষ তার লেভেল থেকে এটাকে বাড়াই নিয়ে যাবে এইটাই হলো কাজ কেন এই মেসেজের মধ্যে বিল্টিং কি আছে মিরাকেলটা বিল্টিং আছে মিরাকেলটা যেহেতু বিল্টিং আছে সেটারই প্রসেসটা হচ্ছে এটা হওয়ার পরে যখন আল্লাহ বললেন এটা হুদাল্লিন নাস বা বাইয়া নাসিম মিনার হুদা মিন ফরকান এবং নিজে এটা গ্রহণ করতে হবে এবং আরজনকে জানাতে হবে আরজনের কাছে এক্সপ্রেস করতে হবে হুদাল্লিন নাস আমরা শুধুমাত্র এটা কি সব মানুষের জন্য তাহলে আমরা শুধু কোরআন পড়লে হবে এটা আরেকজনের কাছে কি করতে হবে প্রেজেন্ট করতে হবে পৌঁছা দিতে হবে আরেকজনের কাছে এটাকে রেসিমেট করতে হবে সেই স্কলারশিপটাকে এনহেন্স করতে হবে তারপরে যে আয়াটা ফামান শাহিদ আমিন কোমো শাহরা ফালিয়াস এবার সি এম অতঃপর যে এই আয়াতকে কি এই এই মাসকে কি করবে সাক্ষী হবে এই মাসের সাক্ষী হবে সে যাতে সিয়াম পালন করে এটা আপনার সাধারণত আমরা ট্রান্সলেশন করি যে এই মাসকে পাবে সে যাতে সিয়াম পালন করে এটা কিন্তু এত সহজ জিনিস না শাহিদা মানি সাক্ষী হওয়া সাক্ষী মানে কি রিয়ালাইজ করা সামনে থাকে না রিয়ালাইজ করা ওই যে আবার সেই বর্ণনায় চলে গেলাম মুসা আলাহ সাল্লামের সমুদ্র বিভক্ত হচ্ছে আপনি ওইটার মাঝ মাঝখান দিয়ে যাচ্ছেন তাহলে আপনি কি হলেন সাক্ষী হলেন আপনি আপনি এমন একটা সাক্ষী হলেন কিসের সাক্ষী হলেন ফেরাউন তারা করতেছে আল্লাহ বলছে মুসার নেতৃত্বে বেড়ে যাও মুসার নেতৃত্বে আপনি বেড়ে গেলেন ওটা হচ্ছে হেদায়ত সে হেদায়ত নিয়ে আপনি কি আগালেন আগানোর পরে সামনে সমুদ্র আসলো মুসা আলাহ সাল্লাম করলেন বাড়ি দাও সমুদ্র বিভক্ত হলে সেটা আর একটা হেদায়ত হেদায়তের মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছেন দেখলেন মিরাকেল দেখতেছে সমুদ্র বিভক্ত হয়েছে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছে সেখান থেকে আপনি উদ্ধার হলেন আর ফেরাউনের মতো পরাক্রমশালী কি করলো ডুবে গেল সত্য মিথ্যা আলাদা হয়ে গেল ফোরকান হয়ে গেল তাহলে মুসা আলাহ সাল্লামের এই টোটাল ঘটনাটা হচ্ছিলো কোরআনের সাথে একজনের সাক্ষী হওয়ার বিষয়টা সেখানে হাজির হয়ে আপনি কি হবেন সাক্ষী হবেন না ঠিক একইভাবে কোরআনকে আপনাকে ওভাবে সাক্ষী হইতে হবে কোরআন যে হুদাল্লিন নাস কোরআনের মধ্যে যে হুদার সমস্ত প্রমাণ আছে বা এবং ফোরকানের যে সমান আছে সেটা সাক্ষী আপনাকে হতে হবে এই সাক্ষী যদি আপনি হন তাহলে আপনি সিএম পালন করেন তাই না কনসেপ্টও সেটা এটা এটাকে আমি আবার আর একটু ডাইমেনশন অন্য দিকে নিয়ে যাই দেখেন মুসলিমরা রমাদানে সিয়াম পালন ফরজ হওয়ার আগে কখন সিয়াম রাখতো বলেন রমাদানের আগে মুসলিমদের সিয়াম কখন ফরজ ছিল আশুরা আশুরা মানে কি দশই মহরম কেন আশুরা ছিল সিয়াম পালন করতো মুসা আলাহ সাল্লামের নেতৃত্বে যখন ফেরাউনের কবল থেকে আল্লাহ তাদের উদ্ধার করলেন মানে এই সাগর বিভক্ত হওয়ার ঘটনা সেই ঘটনার রেসপেক্টে তারা সুক্রিয়া স্বরূপ কি সিয়াম পালন করে তাহলে কনসেপ্টটা দেখেন তারা সেদিন সেখানে আল্লাহর হেদায়ত এবং মিরাকেল এক্সপিরিয়েন্স করছে একসাথে তারা সত্য মিথ্যার পার্থক্য দেখছে একসাথে 
তারা সাক্ষী হয়েছে আল্লাহর হেদায়তের আল্লাহর মিরাকেলের এবং সত্য মিথ্যা পার্থক্যের সাক্ষী হয়েছে এই সাক্ষী হওয়ার পরে সুক্রিয়া স্বরূপ তারা কি করছে তাহলে এই যে অসাধারণ কনসেপ্ট ঠিক একইভাবে আপনি যদি চিন্তা করেন ওই মিরাকেল আপনাকে প্রতি রমাদান মাসেই কোরআন মসজিদকে নিয়ে কি করতে হবে সেটা রিয়ালাইজ করতে হবে সেটা যখন আসবেন ফালিয়াসুম আপনি সিয়াম পালন করবেন দ্যাট মিন্স রমাদান মাস আয়ে আসার পরে তখন আসুর আর সিয়াম আর আপনার দরকার নাই ওইটা আগের জমানাদের জন্য এই জন্য যে তারা ওইটাই দেখছে আর আপনি কি দেখতেছেন আপনি কোরআন মসজিদ দেখতেছেন আপনি কোরআন মসজিদের মধ্যে মেরাকেল দেখতেছেন এটার মধ্যে সত্য মিথ্যার পার্থক্য দেখতেছেন এটার মধ্যে সমস্ত হেদায়তের প্রমাণ দেখতেছেন অতএব এটার দেখার মাধ্যমে আপনি অভিভূত হয়ে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আপনি কি করবেন সিয়াম পালন করবেন এটাই হচ্ছিল ফামান শাহিদা মিন কুমার শাহরা ফালিয়াসুমের অসাধারণ লিঙ্কেজ তাহলে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে এই টোটাল স্পিরিট অফ রমাদানের মধ্যে এই জিনিসগুলো অসাধারণ মধ্যে বিল্টিন আছে যে রমাদানকে পালন করতে হবে রমাদানের মূল পারপাস হচ্ছিল কোরআনের সাথে সম্পর্ক বাড়ানো কোরআনের সাথে সম্পর্ক বাড়ায় কোরআন থেকে হেদায়ত নিজের জীবনে ইমপ্লিমেন্ট করা সে হৃদায়তের মেরাকেল ফিল করা সেই মেরাকেল ফিল করলে সে ফিল করলে সেই মেসেজটা ধারণ করা সহজ হবে এই টোটাল এক্সারসাইজটার জন্য প্যাকেজ হচ্ছিল রমাদান মাস রমাদান মাসের জন্য এটাই হচ্ছিল প্যাকেজ যেমন হেদায়তের ক্ষেত্রে যদি সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল আরেকটা সুন্দর এক্সাম্পল দিয়ে মুসা আলাহামের রেফারেন্সে মুসা আলাহামের মা যখন মুসা আলাহাম বলেন তখনকার কথা চিন্তা করেন সে সময় ফেরাউন সমস্ত পুত্র সন্তানকে মেরে ফেলত তখন সে কি করলো অল্টারনেট ইয়ার অল্টারনেট বছরে মারবে ঠিক আছে যাতে কিছু দাস তার জন্য থাকে তো যে বছরে মারবে সে বছরই মুসা আলাহামের জন্ম হলো ফেরাউনের বাহিনী চলে গেল মুসা আলাহামের বাড়িতে ঠিক আছে মুসা আলাহামের মা ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেল আল্লাহ বললেন যে ওকে দুধ খাও উনি ব্যস্ত আছে কীভাবে ওরা তো মারতে চলে আসছে উনি কি ওটা করছে উনি দুধ খাওয়াইছে আল্লাহর নির্দেশ মানছে মুসা আলাহাম কোনো আওয়াজ করে নাই শূন্য ঘুরছে অনেকক্ষণ ধরে আর যদি দুধ না খায় তো চিল্লা চিল্লা করলে শূন্য তাড়াতাড়ি ঢুকতো তারপর যখন আরও বিপদজনক পরিস্থিতি হয়ে গেল তখন বললো যে তুমি ইয়ে ঝুড়িতে নিয়ে নদীতে ভাসায় দাও তো উনি সাথে সাথে দিলেন দেখলেন না এটা পলিথিনের ঝুড়ি নাকি পলিস্টারের ঝুড়ি নাকি বাঁশের ঝুড়ি কোন দিক দিয়ে ফুটা হবে কিছু দেখলেন দিলেন ওটা ভাষায় সেটা চলে গেল কোথা প্রাসাদে চলে গেল যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয় সেখানে চলে গেল সাথে সাথে মুসা আলাহামের বোনকে ওনার মা পাঠালেন কোথায় যায় দেখো দেখলো বিপদের মধ্যে যেখানে বাঘের হয় সে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয় ওনার বোন তো ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেল কোথায় দিতে বললো আল্লাহ বলছে না কেন ঠিক করে দেখো এটা আল্লাহ বলছে নাকি কন্টিনিউস করি না হ্যাঁ এটা এরকম হয় চলে গেল প্রাসাদের মধ্যে সেখানে ফেরানি বাগড়া দিল না এটাকে মারা যাবে না আমি রেখে দিল দা দিল তাহলে সেভাবে আল্লাহ তাকে সার্ভাইভ করলো শুধুমাত্র সার্ভাইভ করলো না তখন তার জন্য ধাত্রী খোঁজা হলো কে খাবে হবে কে খাওয়া হবে তখন এসে বিভিন্ন ধাত্রী নিয়ে হাজির হলো কারোটা খায় না তারপর মুসা আলাহামের বোন ওর মাকে ডেকে নিল এই সুযোগ তুমি ঢুকে যাও যখন ঢুকে গেলো তো ওনারটাই খেলো কেননা আগে যখন প্রথম বললো তুমি তোমার দুধ খাওয়াও তখনই মুসা আলাহাম ওনার মা দুধের ফ্লেভার পেয়ে গেছে ওইটা মাথার ওনার ন্যাচারাল গাইডেন্সের মধ্যে আল্লাহ কি করলেন ইনস্টল করে দিলেন সেটাই উনি কি করলেন কমিউনিকেট করে সেখান থেকে রিকগনাইজ করে কানেকশান হয়ে গেল কোথার থেকে হেদায়ত কাকে আল্লাহ কিভাবে দিবে কেউ দিবে না কত অবিয়াস মনে হচ্ছে বিপর্য পরিস্থিতি আল্লাহ হেদায়ত দিয়ে মানুষকে এভাবে তাহলে এই যে অসাধারণ ট্রাভেলিং হেদায়তের রাস্তায় সেটাকে আপনি এক্সপিরিয়েন্স করবেন কিভাবে সেটাকে করবেন যদি আপনি আমি কোরআন মসজিদের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক ডেভেলপ করে দিতে তাহলে এইটাই হচ্ছিল রমাদার মাসের এক্সারসাইজ এই এক্সপিরিয়েন্স আপনাকে দিবে এই থ্রিলিং আপনি কাউকে শেয়ারও করতে পারবেন না এমন ঘটনা আপনার জীবনে ঘটবে যে আপনি এমনভাবে আপনাকে আল্লাহ হেদায়ত দিবে কোরআন মসজিদের সাথে আপনার ইন্টারাকশান এমন হবে অনেকে বিশ্বাসই করবে না যে এটা কি পাগলের কথা কিন্তু ঘটনাগুলো এভাবেই ঘটছে যুগে যুগে ঘটছে এটাকেই রিজুমিনেট করার কাজ হচ্ছিলো কোরআন মসজিদ কোরআন মসজিদের সাথে এই সম্পর্ক পুনর্জাগিত করার কাজ হচ্ছিলো রমাদান মাসের কাজ সিয়াম হচ্ছিলো এখানে আপনাকে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে সিয়াম খাওয়াকভাবে পুনর্কার ভূমিকা পালন করবে কিভাবে যেভাবে রসুল সাল্লাম যখন হেরা পর্বতে ছিলেন উনি সিয়াম অবস্থায় ছিলেন বিরত ছিলেন উপবাস না উনি বিরত ছিলেন মুসা আলাহাম যখন তাওরাত আনতে গেলেন তখন উনি বিরত ছিলেন 
सीएम अवस्था तेल सीएम अवस्था है रेवेलेशन अच्छा तो शंपर को खूब कोटी शहज है एक्सपीडेट हुए थे तो नहीं करा जाए शेटे उच्च एक्सरसाइज एवं शेह जिनिस टाइ साहबीरा पुरे अश्चिले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात्रि जगे जगे बेशी बेशी सलात आदाय कुत्तें रव किन्तु उनार साला तो चाहे उन्हें क्लोम्बा आयशा रातुल्लाह तलाल अनुर बोर्न हो चाहे उन्हें क्लोम्बा उन्हें शुंदर पर वो तीते साहबी रखी कुछ समय रात कुना जामात कोरे ना दुई एक दिन होते बाद जामात हुई से उन्हीं जखोन ऐते काफे बोचे चिलन कुनो की जामात हुई से जामात बोध भावे कुना सलात ह दी एक जन इमाम फिक्स पड़े दिले कि तुम और आदेश लाते नो बारी दीजिए उन्हर मोतो करे सलाद आते हैं। इशारा आउट चला ये भावे करे ट्रेडिशन होते हैं। शिकंत के अगर और तात्ते के एक्सप्लोर करे बीस टकात तो लीस टकात पौंछ लीस टकात पौंछ जन तो चलेगे से। तो एक लोग चलो मानुष प्रोचेस्टा जो तो शुंदर भावे शून्य तो तो शुंदर भावे बुझते पड़े एक जन भाले भालो कारी पाठ करते सार उनारा पीछों ने शबाई बुझते सार ताले तादर का से मनोच्छ अल्लाह तरफ थे के बानी अस्ते से तारा शुंते से ये तो अच्छा एक्सपीरियंस ताले शेटा तादर का आरो आंदोलित करते से तादर का आरो बिशी तारा शेटा आरो बिशी उप जिन्हें तारा विलीत करे तीनों किसी पूजन में आप पीछे ने हमरा दारा दारा ही तारा किसी पूजन मूल एक्सरसाइज थे के उन नो जगह चले गए से सब पूरा जिन्हें था शेटा अवश्य रीइंस्टेट करता शेटा का आवार पुनर जगह नहीं आश्ता होगे शेटा के एक बारे एक बारे होगे जात जात जगह थे के संशोधन करता तार उन्नुशारी जरा आसे तादर का आरोप भालो मतलब वो बुझता है उन्हीं पर कर बैन इमोशन दिए आपने को बुझता होगे शे इमोशन टक की जिनिस दूजरे मुद्दे जोगा जोग दर में तारे पुत्ते के जाट जाल लेवल थे के ढकी की बुझता आगे नहीं जाता ऐकन आपने अमी की कर मुझे की भावे आगे नहीं तारे पुत्ते बांग्ला डांट तो तो शिक्षण जेटा अपने कैसे शोहाज में से बांग्ला डांट शिक्षण कोरण मुझे तेरे का बांग्ला कॉपी ने नेटा पोर्ट था क्या नहीं शाराखन पोर्ट था क्या नहीं शाराखन पोर्ट था क्या लेटर मुझे थे क्या अपना की होगे लेटर अपना रखना जो का जो था क्या ना दुनिया तो देख बैं जरा नॉन मुस्लिम पुरी बिकॉल पो होते पारे ना, किंतु इटा अल्टरनेट प्रोसेस होच्छे तो फॉर टाइम भी, शेटा होते पारे, शेटा होते पारे शेवा भी अल्लाह हेदाय देनी आश्चर्य, तादर के, ठीक है सर, ताले शेवा भी आश्चर्य आपने किचु दिन ट्रांसलेशन पोरे नीचे के आने, तार पुत्ते ज़बीदे नियम शिखेन, शुंदर कर उच्चारण शिखेन, क पूर्वी का नाम है पुती बसर जाबे आज भी तेरे पुती रामदान होच्छ अपना रामदान जुन्न की प्लेस जेखने आमी हाजिर होगा आगेर बस और तो तके बेटर हुए थे आमार दर्ज बच्चरे प्लेन आसे दर्ज बच्चरे मुद्दे जाते आमी की कुत्ते परी शे फुल फ्रेज आमी कुरान मुजित ओरिजिनल भाषा है बुझते परी शिंगले � पुरी पुकार पर ना करें, बाकी टाइम ला। पुरी पुकार पर ना जेदा आमी कुर्ते पर ही और देख पाते जेदा आमी चोले हो जाए, अल्लाह मात्र जोने की कुर्ते, कबूल करो। इन्तो आमर जेदी कोनो पुरी पुकार पर ना ही ना थके, हैं? ताले पुरी पुकार पर ना थकले, ना थकले शिदा कुनो, नहीं ना? ताले एक एक टा गुरुत्वपूर्ण जात जात लेवल थे के इटा जाते बारे इटा एक टा डेस्टिनेशन है जाए जोखन आपना शोना शोमाए बुझते सें इगलो आपने का आलोरित करते सें शे जगह आपने चोले जावे इटा जो दी एक टा फोरकास जो दी थके तले रामादा ने स्पिरिट टा हमरा धारण करते पार हो क्या ना इब्राहिम अल्लाह सलामेर उम्मती छबे उनार मुनी म 
कार जोब्बा कत लम्बा कार माथा कत बड़ो टुपी कार हिजाब कत लम्बा एग्लो को इसलाम रिप्रेजेंटेशन ना रंग रिमार्स रिप्रेजेंटेशन यटार माध्यम इसलम के डिफाइन कर जगह नहीं जाए माथाय टुपी गाले दाड़ी दिए काटू ना इटा कि मुसलाम आईडेंटिटी के मुस्लिम आईडेंटिटी ना मुस्लिम मुस्लिम कुरान मजिद पढ़े से कत सुंदर भाव सोशल जस्टिस स्टाब्लिश करते दैट इज इम्पर्टेंट से गुरुतपूर्ण जिस आल्ला सहज करूँ तो आज के कन्क्लूड कर शेष करब आगामी सेशने बेसिकली बुरा बाकार एकश तिरशी थे एकशो अष्टी पर्त जे सेक्शन आल्ला सुबान तला रमादान और सियाम संक्रांत बेपार डेस्क्राइब कर मूल आलोचना कर तो हमें सबा सब दुआ करब आल्ला जो के सुस्थ शर हायर दीर्घायित करें जैसे रमादान मासटा सुंदर भावे पाई और रमादान मासटा सुंदर भावे इबादत करते कुरान मजिदर सम्पर्क बाड़ा नहीं जो पर सबा सब दुआ करब तो हमें ये शेष कर सोहान अल्लाह अबिहम दिहि सोहान कल्लाहम अबिहम दिका अशदुअल्लाहा अल्लाह अस्तुबिल्लाई असलम वरहमतुल्ला वरक